वळू आपल्या आता दुसऱ्या रेसिपीकडे आपली दुसरी रेसिपी असणार आहे डाळिंबी कॉशवे आता डाळिंबी कॉशवे म्हणजे काय तुम्हाला खूप कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल पण काळजी करू नका मी आताच तुम्हाला ती रेसिपी कशी बनवायची सांगतो पण त्या अगोदर काय साहित्य घेतलं आहे ते पाहून घेऊ साहित्यामध्ये आपण घेतलेलं आहे डाळिंब्या साधारणतः अर्धा किलो नंतर कांद्याची पेस्ट आपण दोन कांद्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे त्यामध्ये आपण घालणार आहोत नारळाचं दूध एक वाटी बेसन दोन मोठे चमचे त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आले लसणाची पेस्ट दोन चमचे तिखट मीठ धने जिरपूड प्रत्येकी एक एक चमचा ऑफकोर्स मीठ फक्त चवी करता हळद थोडीशी म्हणजे एक पाव चमचा हळद आणि बारीक चिरलेली मिरची कोथिंबीर शेवया आणि बारीक चिरलेला कांदा हे सगळं त्या डिशचं गार्निश करता आपल्याला ठेवायचं आहे सुरुवात करूया या पॅनमध्ये या भांड्यामध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे त्यामध्ये मी दोन चमचे तेल घातलेलं आहे दोनापेक्षा थोडं जास्त घातलं आहे कारण सुरुवातीला आपल्याला या ज्या शेवा आहेत त्या जरा चांगल्या तळून घ्यायच्या आहेत थोड्याशा खरपूस तळून घ्यायच्या आहेत आपण तेल गरम झालं का बघूया तेल गरम झालेलं आहे आपण या शेवा याच्यात घालू आणि थोड्याशा परतून घेऊ शेवाया जरा आपण फक्त ब्राऊन करून घेतो आहे तांदुळ्याच्या शेवाया आहेत या तुम्हाला मिळाल्या नाहीत तर आपल्या रेग्युलर खिरीच्या ज्या शेवाया असतात वर्मिसेली त्यासुद्धा तुम्ही वापरू शकता पण या स्पेशल मला मिळाल्या म्हणून मी त्या वापरतो आहे शेवाया चांगल्या आता परतून झाल्या आहेत थोड्याशा ब्राऊनिश झाल्या आहेत कुरकुरीत या भांड्यात मी काढून घेतो या शेवाया आपण या सगळ्या शेवाया आता काढून घेतलेल्या आहेत डाळिंबी कॉशवेसाठी सुरुवातीला आपण तेलामध्ये तांदुळाच्या शेवाया तळून घेतलेल्या आहेत आणि आता या थोड्याशा उरलेल्या तेलात आपण कांद्याची पेस्ट आधी परतून घेऊ दोन छोट्या कांद्याची पेस्ट आहे कांद्याची पेस्ट आपण चांगली परतून घेणार आहोत बर्मीज करी करताना सुद्धा अशीच कांद्याची पेस्ट आपल्याला आधी घालावी लागते त्यामध्ये आपण घालूया ही आल लसणाची पेस्ट दोन चमचे आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला दोन चमचे बेसन घालायचं आहे बेसन याच्याकरता आपण घालतो की याच्यामध्ये आपण नारळाचं दूध घातलंय तर ते फक्त कांद्याच्या पेस्टमध्ये नारळाचं दूध फाटू शकतं म्हणून ते न फाटण्याकरता बेसन बेसनाचा उपयोग झाला असावा आणि अर्थात थोडंसं थिकनिंग करण्याकरता या करीला बेसन घातलं जातं फ्लेवर तर खा खूपच छान सुटला कांदा लसून पेस्ट चांगली भाजली गेली आपण त्यामध्ये थोडंसं घालूया पाणी अगदी थोडंसं पाणी घातलंय ही त्याची जी हीट आहे ती आपण थोडीशी कमी करून घेतोय पाणी घातल्यामुळे ही करी जरा चांगली उकळून घेऊ करी आता चांगली कुक होतीये शिस्ती आहे त्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत सगळे मसाले आपण आधी मसाले घालून घेऊ याच्यामध्ये घालूया थोडंसं हे धने जिरं पूड नंतर थोडंसं तिखट थोडीशी हळद आणि चवीला मीठ चांगला मसाला हा कुक करून घेऊ शिजवून घेऊ थोडासा मसाला शिजला की त्यामध्ये आपण घालूया हे नारळाचं दूध या दुधातलं थोडस जे अंश आहे त्या वाटीला चिटकलेलं ते सगळं आपण घेऊन ही करी आपली तयार झाली आहे थोडीशी शिजवणं बाकी आहे त्यामध्ये आता आपण ह्या डाळिंब्या घालूया मस्त त्याला रंग पण मस्त पिवळा असा रंग आलेला आहे त्याला टिपिकल आपली लाल ग्रेव्ही नाही आहे ही आपण आता ही थोड्या वेळ शिजून देऊया आपल्या या डाळिंब्या शिजल्या असतील आणि आपली डाळिंबी कॉशवे तयार झाली असेल वाव आहा हा खूपच छान स्वाद सुटलाय म्हणजे डाळिंब्याची उसळ अशी सुद्धा होऊ शकते बिरड्यांची उसळ अशी सुद्धा होऊ शकते हे बहुतेक तुम्हाला आज पटलं असेल या भांड्यामध्ये आपण या डाळिंब्या काढून घेऊया आपण या सगळ्या डाळिंब्या याच्यात काढून घेऊ खूपच छान वाटत आहे त्यावरती आपण घालूया हा बारीक चिरलेला कांदा नंतर या शेवाया थोड्याशा मस्त नंतर ही बारीक चिरलेली मिरची 
थोडासा तिखटपणा येण्याकरता आणि थोडीशी कोथिंबिरीची पानं वा 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 क्या बात है आहे की नाही मजा तुम्हाला करावीशी वाटते की नाही त्यासाठी तुम्हाला साहित्य आणि कृती लिहून घेणं आवश्यक आहे ती झटपट लिहून घ्या डाळिंबी कौशवे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य अर्धा किलो डाळिंब्या दोन कांद्यांची पेस्ट बारीक चिरलेला कांदा दोन चमचे बेसन एक वाटी नारळाचं दूध आल लसूण पेस्ट तिखट मीठ हळद बारीक चिरलेली हिरवी मिरची कोथिंबीर आणि तांदळाच्या शेवया कृती प्रथम पान मध्ये दोन ते तीन चमचे तेल गरम करून त्यामध्ये तांदळाच्या शेवया तळून घ्याव्यात पान मध्ये तेलावर कांद्याची पेस्ट परतून घ्यावी त्यामध्ये दोन चमचे बेसन पाणी धनेजिरे पूड तिखट हळद आणि नारळाचं दूध घालून ग्रेव्ही परतून शिजवून घ्यावी त्यामध्ये डाळिंब्या आणि पाणी घालून करी वाफवून घ्यावी एका बाउल मध्ये डाळिंब्यांची करी घेऊन त्यावर बारीक चिरलेला कांदा तांदळाच्या तळलेल्या शेवया बारीक चिरलेली मिरची आणि कोथिंबीर घालून डिश सर्व्ह करावी